Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. Oiê! O Big Ideia de hoje tá incrível! Eu vim pra Casa Cor e vou te mostrar tudo de mais inovador e tecnológico no universo da decoração e da arquitetura. Gente, tem estampa no vidro, tem ambientes totalmente automatizados e até um loft itinerante. Já pensou? Eu sou Letícia Santiago e vou te mostrar tudo agora. Se liga, porque tá só começando. Meu nome é Eduardo Faleiro, eu sou arquiteto e hoje diretor de conteúdo e relacionamento da Casa Cor de Minas. Na história da Casa Cor, nós estamos no 23º ano em Minas, né? no Brasil são 30 anos. Então Casa Cor é já um evento consolidado, que tem a marca muito conhecida, principalmente no segmento. E em Minas, especialmente, nós temos um histórico já de 13 edições em é, imóveis é, históricos tombados pelo patrimônio. Então, isso se repete em 2017, nós estamos aqui no imóvel do início do século XX, um, ou seja, um imóvel que faz parte do início da história de Belo Horizonte. Muita gente me pergunta assim, ah, qual que é a tendência desse ano? E eu gosto muito de responder que tendência é comportamento. E o comportamento está muito ligado à tecnologia nos dias de hoje. Né? Também posso citar automação. Automação já é um sistema inteligente que controla a iluminação. Então ele cria diversas cenas para um ambiente onde pode ter um ambiente com uma luz mais baixa, um ambiente com uma luz mais alta, dependendo do tipo de uso. Ao mesmo tempo, ele pode controlar a temperatura da, e a água da sua banheira, no seu banheiro, a temperatura de um, uma adega para um vinho específico que você quer tomar naquele dia, é uma geladeira que, comunicada à automação, vai, vai poder encomendar os produtos que estão faltando. Então, isso tudo hoje já é possível ver e tem alguns exemplos aqui dentro de Casa Cor. Se a Casa Cor já é pura inspiração para quem não entende do assunto, imagina só para quem manja muito. Esse é o caso da Regina Pardilha, arquiteta e digital influencer, não é Regina? Isso. Conta pra gente um pouco sobre seu trabalho nas redes sociais, Regina. Bom, Letícia, o perfil da Pura Arquitetura no Instagram, ele é um mix do meu trabalho com o meu lifestyle e a minha visão do que rola por aí no setor de arquitetura e decoração. Então, eu mesclo é, projetos pessoais, projetos autorais de diversos assuntos do escritório com um pouco das coisas que eu curto fazer, como a minha yoga, a minha forma de viver, passando sempre aquela mensagem de vamos fazer o bem, vamos viver de uma forma leve. E como eu também sou uma pessoa muito antenada, sempre que eu posso, eu participo dos eventos de arquitetura, de decoração, sejam aqui em Minas ou outros estados do Brasil, ou até mesmo fora. Então eu também passo esse conteúdo para o pessoal. Conta um pouquinho agora da Casa Cor. O que, é que você tem visto aqui de tendência, de novidade? A gente quer saber o que, é que tem de tecnologia, o que, é que a gente pode esperar nos próximos anos aí. Bom, a Casa Cor dessa vez, ela em um ambiente em especial, que é o Home Theater, ela trouxe a tecnologia de controle de voz. Então é automação através do controle de voz, que é muito bacana. Então você conversa com o aparelho, no caso, vocês vão ver depois, é a Alexa. Então você, a Alexa, você dá o comando e ela responde. Alexa, liga a televisão, desliga a televisão, suba o telão, coloque o filme. A Alexa, ela também te dá informações gerais do mundo. Eu posso perguntar, Alexa, como está o tempo hoje no Rio de Janeiro? Se eu for fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, desça a persiana, suba a persiana. Então, realmente, é uma tecnologia de ponta. É uma demanda cada vez maior dentro dos projetos. 
é uma, dentro do escritório, é uma demanda de projeto cada vez maior, a automação dos espaços, a automação dos ambientes, e isso vocês vão ver de uma forma excepcional aqui. E é real? É acessível esse tipo de tecnologia para a nossa realidade aqui no Brasil? Tem se tornado cada vez mais acessível. Óbvio que ainda existe um custo, tudo que é novo chega com um preço mais alto, mas sempre tem se tornado cada vez mais acessível. Muitas vezes você não tem uma casa inteira automatizada, mas você tem itens daquela casa automatizada. Arquitetura e decoração não servem só para embelezar o ambiente, mas também para facilitar a nossa vida. E olha só, você já imaginou um ambiente lindo, harmônico como esse, em que você pode falar, por comando de voz mesmo, falar com seus monitores e ligar a TV, desligar a TV, ligar o ar-condicionado, pode... acender e apagar as lâmpadas. Tudo. É isso que vocês fazem, cara? Nós é, fazemos isso, né? A gente tem que ter um um bom arquiteto e decorador atrás da gente, né? E a nossa empresa faz a parte toda de automação. É, então, a ideia é facilitar para o usuário como é que ele vai usar o sistema hoje. Então, ele tem, pode usar para um tablet, pode usar para um telefone e, como você bem disse, por comando de voz agora. Carlos, mas eu quero saber direitinho como é feita essa automação. É, você primeiramente pode usar o tablet, você pode ter aqui todos os, os ícones de que você quer mexer, ar-condicionado, câmera de segurança, iluminação, é, algum aplicativo e um DVD também, né? Então você é só clicar aqui você está chamando. Agora, você pode usar através de um, de um equipamento que está ali colocado o comando de voz. Podemos lá ver? Eu quero ver. Então vamos lá. Vamos lá? Bom, então chegamos aqui na, a, na Alexa, né? Que é a nossa secretária. Essa aqui? É essa daí. Então você simplesmente manda um comando de voz para ela. Alexa, turn on TV. Aí a gente, por enquanto, estamos conversando em inglês ainda, mas em seis meses já okay. deve estar em português. Né? Meu Deus, então o projetor sobe, gente. Ele pediu para ligar a TV. Olha ah lá, ligou a TV, o projetor que estava aqui subiu. Gente, essa Alexa é, você, é ó. É, aí você controla ar-condicionado, pode chamar uma emissora, chamar TV Alterosa. Então já vai direto para TV Alterosa. É, mais uma coisa interessante, que você também pode, nós falamos, tem outras funções. Você pode, por exemplo, é apagar as luzes do ambiente, né? Alexa, turn off the lights. Aí ela já apagou. Gente, nós estamos no escuro. Ela apagou. Não tá... acredito. A tecnologia não facilita apenas a vida de quem vai morar ou trabalhar em um novo ambiente. Tem muita inovação chegando para colaborar e muito com arquitetos e engenheiros. E para quem anda com plantas e projetos embaixo do braço, vem aí o Smart Helmet, os capacetes inteligentes. Através dessa viseira mega high-tech, é possível acessar o Build Information Model que é instantaneamente projetado em seu campo de visão, sendo possível ver canos de aquecimento e água, caixas elétricas, estruturas de aço, isolamento e acabamentos dentro da parede. É como ter uma visão de raio-x de toda a obra, permitindo que construtores, engenheiros e arquitetos experimentem um ambiente 3D imersivo e em grande escala. O Smart Helmet ainda está em fase de desenvolvimento e tem um custo médio de 15 mil dólares. E para quem tem aqueles momentos de loucura e quer fugir para bem longe daqui, já é possível comprando uma Eco Cápsula. Essas pequenas moradias foram projetadas por arquitetos da Eslováquia e prometem deixar qualquer pessoa Viver de forma sustentável e independente, em qualquer lugar do mundo, durante aproximadamente um ano. Cada unidade é equipada com painéis solares e um aerogerador móvel e retrátil, com um design que possibilita a captação de água das chuvas. Ela conta com cerca de 11 metros quadrados, tem um pequeno balcão de cozinha tipo kitnet, com lavatório e fogão incluídos uma cama de um lado e uma bancada do outro, que pode servir de mesa de cozinha ou secretária. Um pequeno compartimento, onde está instalado um sanitário, 
um chuveiro e uma zona de arrumação. E ainda vem equipada com filtros que tornam qualquer água potável, eliminando quase 100% das bactérias existentes. Não é demais? E agora eu tô aqui com o Bernardo, que é gerente da Sumisura. E ele trouxe um monte de novidades de outro país. Da onde, Da Bernardo? Itália, Letícia. Lá da Itália? É, da Itália. Então, tudo lançado na Feira de Milão desse ano. Todas as tendências, inovações, a gente já trouxe para Casa Cor 2017 em Minas Gerais. O que, que a gente pode esperar de novidade quando se fala em vidro? Letícia, o que a gente pode esperar é a versatilidade que a gente vai ter e os acabamentos com o vidro. Uma porta e isso aqui é de vidro. Isso é de vidro, Letícia. Isso que eu te falei que é a nossa estampa, né? Que a gente tentou fazer um bloco inteiro, um monobloco, de, com essa estampa Imperator e Grid, né? Que é a pedra. E junto com a porta da Cinex de passagem para dar esse conceito todo do loft de divisão, só que usando essa estampa de pedra, né? Não estamos usando mais a estampa de vidro e sim a pedra imprimida no vidro. Com esse desenvolvimento todo feito na Itália, os designers estarem lá nesse laboratório trazer isso para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, com esse, essa facilidade para o cliente, esse conforto e, e essa redução de preço, essa inovação é o que a Sinex sempre tenta batalhar, que é o trazer o, o, o chique, né? o, o, a coisa bem acabada, para o brasileiro com um custo acessível também para quem está aqui. Gente, eu não tenho privacidade nem no banheiro mais. Credo, o Big Data me matando. Preciso de aumento. Letícia, outro produto que é muito bacana, que não é um lançamento de 2017, mas a Cinex trouxe isso em 2016 também, é o nosso painel Move, que recebe a televisão. Ele é um vidro que não aparece a televisão enquanto ela está desligada, para um ambiente que às vezes não precisa de uma televisão à mostra, e na hora que liga a gente tem 100% da qualidade da tela e da imagem, conforme a gente pode conferir aqui no ambiente. Nossa, é incrível. Do... Vamos lá, para eu pegar? Vamos, você vê... Então, Letícia, aqui ó, você vê que você não consegue pegar na televisão. A televisão não. ela está por trás do painel, ela fica por trás do painel e dá esse acabamento todo alinhado, parecendo Nossa, um painel tá lá que é. Tudo, né? A casa cor é sensacional. É... E os ambientes são sensacionais. É uma poltrona que se chama UFO. Você pode sentar nela, ela é sensacional. Posso sentar? E aí? E eu sou o responsável por esse projeto aqui. Que projeto? Da bilheteria. Projeto da bilheteria é teu? É. Ah, esse, esse, essas luzes? Essa doideira aqui. Que isso, que você é doido mesmo. Hein? <risos> Bom, eu tenho para te falar que meu ambiente está maravilhoso. <risos> Qual que é o ambiente da senhora aqui? Sala central. É um ambiente de conversação. Eu acho que isso hoje em dia é super inovador, né? Você conversar numa sala. Fala aí, beleza? Conhece o pinguim? Não. Prazer. Você tá, você tá na correria aí? Você vai dar palestra agora? Sobre, sobre o que, cara? Sobre mobilidade urbana. Que bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Sucesso. Vai dar tudo certo lá. Um dia, né? Uma cama que, que tira poeira de casa. Podia, podia. Que varre, passa pano. É, podia. Nós precisamos desse tipo de inovação, né? Porque a gente tem que curtir a casa e não ficar limpando a casa, né? gente que se aventura no motorhome, mas já pensou um ambiente todo decorado feito em um ônibus? Pois é, essa foi a ideia do Caio com o Loft Itinerante, é isso Caio? Isso mesmo, a ideia do projeto é mostrar que a arquitetura pode transformar qualquer tipo de espaço, inclusive um ônibus. Por falar nisso, a gente tá na rua, viu gente? Não sei se vocês estão percebendo, mas tem carro passando lá fora. A gente tá num semiforninho, porque o calor de Belo Horizonte hoje tá de matar. Hoje pegou a gente surpresa. <risos> mas a ideia da rua é justamente essa, que a amostra também possa ser levada para as pessoas que estão passando na rua, por pontos turísticos da cidade. Talvez alguém que nunca ouviu falar numa amostra de decoração 
conheça um pouco do meu trabalho e se interesse também em ir para a mostra. Interessante. Esse projeto aqui é uma, um tipo de provocação, Caio? Ou é realmente uma ideia do que a gente pode ver por aí como novas formas de moradia no futuro? Eu sabe? acho que funciona um pouco como as duas coisas. É uma provocação para a gente conseguir repensar o nosso modo de morar hoje em dia, que a nossa vida está muito mais dinâmica, corrida. Por que não você consegue levar a sua casa junto com você não, quando você vai viajar? E também os espaços estão cada vez mais reduzidos, a gente vê cada dia mais os apartamentos menores. Eu acho que isso consegue mostrar um pouco que o aproveitamento de um layout bem pensado também dá para fazer num espaço pequeno. Muito interessante. Então a criatividade é a bola da vez, continua sendo. Né? Exatamente, a criatividade eu acho que ela consegue transformar, é, trazer novas ideias e também abrir um pouco da cabeça das pessoas para algo que elas nem imaginavam antes como morar num ônibus, por exemplo. Muito legal. E a tecnologia nisso tudo, Caio? Você acha que tem um papel realmente fundamental nas inovações? Com certeza, porque para você conseguir manter a alimentação elétrica do ônibus, a alimentação de água, é, exige muita tecnologia. Por exemplo, o ônibus ele gera sua própria energia elétrica. Através do motor, ele recarrega as baterias que são especiais para esse tipo de caso. Enquanto você anda, você recarrega a energia que você utilizou anteriormente. Muito legal. Então, você fez aqui? Um, um a gente tem um loft, mesmo, né? isso. Tem todos os espaços que uma casa pode precisar. A gente tem a parte do quarto. Tem o quarto. A tem parte os armários central. ali em cima do tem quarto. Tem os armários, né? a parte de baixo também é o armário. Também é armário. A gente tem a parte central do banheiro, a sala de estar e a cozinha. Gente, completa. Uma casa completa. Completa. A ideia e... é justamente que a pessoa possa viver dentro do ônibus. A pergunta que não quer calar, quem vai ficar com esse ônibus maravilhoso? Tem uma fila já. Eu vou colocar ah! um leilão pro ônibus. Você coloca meu nome? Vou colocar. Vou ah, colocar tá. agora. Quem sabe, né, gente? Vai que alguém desiste no meio dessa fila. Acho que a Casa Cor tem, sempre, sempre teve na sua história essa, esse compromisso de contribuir para a cidade com a recuperação de imóveis e também para a valorização do patrimônio, uma vez que é, o evento permite o público de visitar alguns imóveis que são extremamente importantes para a cidade, mas que eles nunca tiveram a oportunidade de entrar, de conhecer, de saber um pouco mais sobre ele. Bom, a Casa Cor é um dos maiores ícones de decoração, não só do Brasil, mas também agora está expandindo para o mundo. Então é uma grande oportunidade de mostrar as novas ideias, as tendências dos nossos parceiros, fornecedores, novos produtos e, claro, mostrar também a transformação que a arquitetura pode levar para um espaço. Hoje, panelas são objetos de decoração. Verdade. Os utensílios de cozinhar viraram objetos de decoração. Então isso tudo, essa tecnologia aliada ao design, aliada às mudanças sociais, econômicas, elas mudaram a forma de viver, a forma de ocupação dos espaços. E a Casa Cor tem grandes exemplos disso, nós temos cozinhas abertas, nós temos cozinhas gourmet, nós temos inúmeros espaços aqui dentro que mostram essa nova forma de morar. Cada Casa Cor em um estado, em uma capital, ela reflete a cultura local. Então, você vai à Casa Cor de São Paulo, você vai ver uma Casa Cor um pouco mais escura, com, com grandes ambientes. Você vai na Casa Cor do Rio de Janeiro, você vê ambientes mais coloridos, com janela aberta, mais arejados. E você vai na Casa Cor de Minas, você vê sempre ambientes que usam madeira, ambientes que são é, feitos para receber a família, enfim. Tem características mesmo, ambientes com cozinha, são características de Minas. E esse ano especial, a Casa Cor está num ambiente super importante para o BH, num casarão antigo, que servia como sede de transportes de Belo Horizonte. E é justamente a partir daí que resolvi trazer essa parte dos transportes para dentro da moça. mostrou pra gente que a inovação tá em todo lugar e por que não acessível pra gente aqui no Brasil. Olha só, eu vou ficando por aqui porque tem muito mais coisa pra aproveitar. Mas semana que vem eu te espero, hein? Beijo e até lá!
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.